পলিটিক্সে ঢুকে এদের প্রত্যেকের টার্গেট থাকে এই পজিশনটাতে যাওয়া হলে ছাত্রলীগের সভাপতি হওয়া তারপর সেই পদটাকে ব্যবহার করে পলিটিক্সে ঢোকা তারপর আরও খাওয়া আরও খাওয়া খেয়ে খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়া তো সভাপতির পদটা একশো টানা একটা পদ রাইট সুতরাং একটা ছেলে শুধুমাত্র যাইতে পারে যে যাইতে পারে সে তো খেয়ে দিয়ে হৃষ্টপুষ্ট আর যে বাকি এতগুলো পলিটিক্স করলো পড়াশোনা বাদ দিয়ে এগুলো সবগুলো কিন্তু ফ্রাস্ট্রেটেড এবং ব্যাপক ডিপ্রেসড পঞ্চাশ লাখ এক কোটি টাকা বাংলাদেশের জন্য অনেক টাকা কিন্তু আপনার একটা আমেরিকান মিলিটারি যে সে তার কাছে এগুলো কিছুই না সে হচ্ছে তিন গুণ বেশি হচ্ছে বেনিফিট পায় সো সেই পিস কিপিং মিশনে যাবে না তার এগুলোকে ওরা পোষাবেও না সকালে ঘুম থেকে উঠে একটা কাজে যেতে হয় তার যেই কাজ সেই কাজটা করতে হয় মিলিটারি হতে সেই কাজের জন্য প্রিপারেশন নিয়ে যাচ্ছে জন্মের পর থেকে সেই কাজ জীবনে নামা হবে না তারা লেফট রাইট করে ট্রেনিং করে যুদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশের জীবনে যুদ্ধ লাগবে না জোটটুকু একটু হওয়ার মতো একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল সেনাবাহিনী জাতিসংঘর নাম ঢুকায় দেয় এটার মধ্যে সেটাও দেখা যাচ্ছে জাতিসংঘ সেই টোপ নিতে যাচ্ছে না এরা পুট করে ফেলে দিছে জাতিসংঘ মুখ থেকে বের করে সেনাবাহিনী ঢুকে দিছে জাতিসংঘের মুখের মধ্যে সে জাতিসংঘ পুট করে বের করে ফেলে দিয়ে ওরা ওদের পথে ঘুরে চলে গেছে বাই বাই আল জাজিরার ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টটা নিয়ে ড্রামা চলতেছে রাইট সো সেই রিপোর্টটা রি জয়েন্টার হিসেবে বাংলাদেশ আর্মি থেকে একটা বিবৃতি আসছে আমরা সবাই দেখছি সেই বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে যে যেই সার্ভেলেন্স ইকুইপমেন্টগুলো স্পাই ওয়ারগুলো কেনা হয়েছে ইসরায়েলের কাছ থেকে থ্রু হাঙ্গেরি সেইটা হচ্ছে করা হয়েছে ইউএন পিস কিপিং মিশনে হচ্ছে ব্যবহার করার জন্য এটা মিলিটারির পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে তো সেটা আবার হচ্ছে জাতিসংঘ অস্বীকার করছে এবং সেইখানে জাতিসংঘকে টেনে আনায় একটা ঘোলাটে পরিবেশ এবং একটা বিপজ্জনক পরিবেশ বাংলাদেশ আর্মির জন্য তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিছে রাইট যে গণ্ডগোলটা লাগাইছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এটা আসলে ইন দ্য ফেস এটা একটু মনে যতটা মনে হচ্ছে যেরকম গণ্ডগোল লাগার সুযোগ ছিল ততটা লাগবে কি না বা সেটা এখানে একটু ব্রেকডাউন করার করবো আমি আমার ওপিনিয়ন জানাবো আর কি এবং আমি প্রিটি কনফিডেন্ট যে আমি যে অপিনিয়ন জানাবো এর বাইরে কিছু ঘটবে না রাইট সো সেটা হচ্ছে যেখানে আমি দুইটা অ্যাঙ্গেল থেকে আলোচনাটা করবো একটা হচ্ছে যে কি হওয়ার সুযোগ ছিল কোট্টো ক্যাপাসিটি ছিল এই তাদের এই স্টেটমেন্টটার কারণে গণ্ডগোল লাগার জাতিসংঘকে এখানে জড়ানোর কারণে এবং কি আসলে হইতে যাচ্ছে বা কি আদ আসলে বা আদৌ কি ঘটবে না যেটা হওয়ার সুযোগ ছিল সেটা একটু বলি সেটা হচ্ছে একটা ব্যাপক গণ্ডগোল লাগার সুযোগ ছিল গাছে মাছে সেটা হচ্ছে ইউএন যদি থ্রেট করত ইউনাইটেড নেশনস যে থ্রেট বলতে সরাসরি না কোভার্ট থ্রেট যদি করতো যে আমাদের কে মানে ইউএনএন স্টেটমেন্টটা কি ছিল যে এটা দুর্নীতি হয়েছে এই দুর্নীতির অভিযোগ আস আসছে আল আল জাজিরা করছে আমরা সেটার ব্যাপারে অ্যাওয়ার আছি এগুলো খুবই কি বলবো একদম লাইক স্টক স্টেটমেন্ট আল জাজিরার রিপোর্টের ব্যাপারে আমরা অ্যাওয়ার আছি এবং দাবি করা হয়েছে যে ইয়েতে কি বলে এবং আমরা হইতে সেই দুর্নীতির দুর্নীতির অভিযোগ এটা তদন্ত হোক আমরা চাই এগুলো কোনো কথা সেটা তো সবাই চায় হ্যাঁ তো তো এখানে দুর্নীতির ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটু কথা বলে নেই নেক্সট পয়েন্টে যাওয়ার আগে যে দুর্নীতির ব্যাপারটা হয়েছে কি আমরা আসলে বাংলাদেশিরা আমি যেটা অতীতে অনেকবার আলোচনা করছি এবং সবসময় করি যে আমাদের রিয়েলিটি ফাক্ট আপ হয়ে গেছে আমরা গান্ডুল্যান্ডে বড় হওয়ার কারণে এবং সোনার বাংলায় বড় হওয়ার কারণে আমাদের রিয়েলিটি ম্যাচড আপ হয়ে গেছে সো কোনটা নর্মাল কোনটা অ্যাব নর্মাল কোনটা কোন ডিগ্রিতে অ্যাব নর্মাল ওইগুলো আমরা এখন বুঝি না ফাক্টআপ হয়ে গেছে ব্রেন রাইট সো দুর্নীতি আমরা যেহেতু বাংলাদেশ বিশ্বের নাম্বার ওয়ান দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ সো ইট গোজ উইথ আউট সেইং যে দুর্নীতির ব্যাপারে আমাদের রিয়েলিটি ম্যাচড আপ কারণ আমরা দুর্নীতির মধ্যে বাস করতে করতে নর্মালাইজড হয়ে গেছে দুর্নীতির প্রতি সারা পৃথিবী কিন্তু এরকম না রাইট যেহেতু আমরা দুর্নীতিতে এক নাম্বার তার মানে এসেন্সিয়ালি বাই ডেফিনেশন সারা পৃথিবী আমাদের চেয়ে নিচে আছে বা সারা পৃথিবীর চিত্র আমাদের চেয়ে আলাদা অন টপ অফ দ্যাট সভ্য দেশগুলোতে কিন্তু দুর্নীতি বিগ ডিল দুর্নীতি হিউজ ক্যালেঙ্কারি কেউ যদি দুর্নীতি করে দুর্নীতি করে ধরা পড়ে হিউজ ক্যালেঙ্কারি আপনি বিগ ডিল কারণ সেখানে কেউ দুর্নীতি করে না নাও এখানে আবার অন্য আলাপে ঢুকে যাবে কারণ কমেন্ট সেকশনে একজন এসে পাকনা এসে কমেন্ট করবে যে দুর্নীতি করে না করে ওইখানকার দুর্নীতি হিসাবটা আলাদা মানে ওইসব দেশে আইনের শাসন আসতো তো তো আইনের শাসন থাকায় বাংলাদেশে করে কেন ওই যে গত কয়েক পর বছর আলোচনা করতেছি ইম্পিউনিটির কারণে এরা জানে এরা এগুলো করে পার পাবে রাষ্ট্র আছে তাদেরকে ব্যাক আপ দেওয়ার জন্য এবং উনি আসেন ব্যাক আপ দেওয়ার জন্য আমি জানি না বলে এবার আমি জানি না মানে হইতে আসে ইম্পিউনিটি দেয়া মানে হচ্ছে যে কর তোমরা রাইট সো এরা পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে বা এই জন্য তো বাংলাদেশ দুর্নীতি এক নাম্বার রাষ্ট্র এটা কি আর ব্যাখ্যা করার দরকার আছে এ
সো হ্যাঁ তো বাংলাদেশে এরকম ইম্পিউনিটি নিয়ে এরকম রগে রগে সিরাই সিরাই দুর্নীতি পুরো রাষ্ট্র যন্ত্র মিলে পুরো সব প্রতিষ্ঠান মিলে একেবারে সর্বোচ্চ মহলের আশ্রয় প্রশ্রয় মদদ এগুলো তো কল্পনা করা যায় না সারা পৃথিবীতে রাইট এই কারণে তো আমরা দুর্নীতিতে এক নাম্বার তো সভ্য দেশে যে দুর্নীতিগুলো হয় ওগুলোর হিসাব আলাদা ওইখানে আসলে ওই যেটা বললাম আইনের শাসন থাকায় আইনের শাসন থাকায় মানুষ জানে যে এখানে দুর্নীতি করলে আইনের ব্যর্থ হইলে পার পাওয়ার উপায় নাই ধরবেই সেটা প্রেসিডেন্ট হোক আর যেই হোক ধরবেই মাপ নাই কোনো তো এই কারণে ওরা যেটা করে ওরা সরাসরি এমন কিছুতে জড়ায় না যেটা আইন ভঙ্গ হয় যেটা তারা তারা আইনকে ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা করে এবং এটা একটা লং টার্ম প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া এগুলো অন্য দিন অন্য দিন আপনাদেরকে বোঝা দরকার হয় যে এরকম কীভাবে করে ইলেকশান হইলে পলিটিশিয়ানদেরকে ফান্ড করে ইলেকশানের মধ্যে ক্যাম্পেইনে তারপর যখন আইন হয় আইনগুলোর মধ্যে লুপ হোল রাখার চেষ্টা করে তারপর জানি তারা এই লুপ হোলটা ব্যবহার করতে পারে কারণ আইন তো ভাঙতে পারবে না আইনের মধ্যে লুপ হোল থাকলে সেটা এক্সপ্লয়েড করতে পারবে এখানে যেটা বলতে যাচ্ছি যে আবার পাকনা কয়েকজন কমেন্ট সেকশানে এসে পুরো আলো আলোচনা অন্য দিকে নিয়ে যাবে এই জন্য একটু টাচ করে গেলাম কুইকলি সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ দুর্নীতি ইটস এ বিগ ডিল অন্যান্য দেশে যে কোনো সভ্য দেশে তো ভাবাই যায় না হিউজ কেলেঙ্কারি মুখ দেখানোর কোনো জায়গা নাই কিন্তু আমরা দূর পৃথিবীর সবচাইতে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হয় আমরা এটা বুঝি না আমাদের কাছে যে দুর্নীতিটা আমাদের কাছে খুব একটা সিম্পল নর্মাল ব্যাপার মনে হয় যে কোনো কাজের মধ্যে একটু শয়তানি থাকবে এটা তো খুবই স্বাভাবিক যে কোনো কাজ নিয়ম মতো হবে না একটু টেন্ডারবাজি হবে রাস্তার নামে বাজেট করে রাস্তার মধ্যেই হইতো সেই বাঁশ দিয়ে রাস্তা হবে তারপর যে বালু সিমেন্টের বালু বালুর মধ্যে হইতেছে সিমেন্টের সাথে হইতেছে ইয়ের বালু নদীর তীরের বালু অ্যাড করা হবে হ্যাঁ সেভেন্টি পার্সেন্ট এগুলো আমাদের দেশে এগুলো খুবই স্বাভাবিক চিত্র এবং আমরা এগুলো নিয়ে বিচলিত হই না এবং দুর্নীতি হয়েছে ধরা পড়ছে এই যে কারণে ইউনাইটেড নেশনস স্টেটমেন্টে ওরা বলছে যে ইউনাইটেড নেশনসের কথা ওইটা রিফ্লেকশন আসে পাওয়া গেছে রাইট এই যে একটা হিউজ ডিল একটা হিউজ থিং অন টপ অফ দ্যাট সেটা হচ্ছে মিলিটারির মধ্যে অন টপ অফ দ্যাট সেটার সাথে সরকারের সংশ্লিষ্টতা বা সরকারের আশ্রয় প্রশ্রয় মদদ ইম্পিউনিটি এগুলো সব কিছু জড়িত এগুলো কিন্তু যে কোনো সভ্য দেশের জন্য হিউজ থিং নাও নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা কাম সেটা হচ্ছে যে এটার জন্য কি হবে যেটা আমি আপনাদেরকে প্রথম পর্বে আলোচনা করছি কিচ্ছু হবে না সোনার বাংলায় কিচ্ছু হবে না সোনার বাংলা এগুলো নতুন কিছু না এগুলো আমরা আপনারা সবাই জানি এবং যারা জানেন না মোটিভেশনাল চেলা এরা ওইগুলো মানে স্বপ্নের দেশে বাস করেন জাফর ইকবাল টাফর ইকবাল পরে অন্য একটা স্বপ্নালু লালালেন্ডে বাস করতেন তারা একটু শখ খাইছেন একটু শখ ফ্যাক্টর ছিল এখানে আপনাদের জন্যে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে যে সেনাবাহিনীদের সকলে কেউই শক হয় নাই এরা সকলেই জানে এগুলো কি হয় না হয় এরা এদের কাছে এগুলো সারপ্রাইজ হিসেবে আসে নাই যে কারণে এই এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো বাংলাদেশের মধ্যে এদের কিছুই হবে না বাইরে থেকে চাপ দিয়ে যদি কিছু হওয়ানোর একমাত্র সুযোগ থাকে যেটা আমি আপনাদেরকে বলছি যে এভিডেন্সগুলো সামনে আসায় বাংলাদেশের মধ্যে এদের কিছুই হবে না হাইস্ট যেটা হবে এরা বাইরে বাইরে বিপদে পড়বে দেশের বাইরে বিপদে পড়বে রাইট যেমন হচ্ছে দেশের বাইরে হয়তো মিলিটারি যে চিফ যে তার হয়তো প্রবেশ নিষিদ্ধ হইতে পারে তার ভাইরা যারা বিভিন্ন দেশে আছে জালিয়াতির কারণে এরা বিপদে পড়তে পারে তারপর হচ্ছে যে ইউনাইটেড নেশন স্টাইলে ব্যাপক চিপাই ফেলতে পারে সো বিপদ এদের হবে দেশের বাইরে দেশের মধ্যে এদের কোনো বিপদ নাই হ্যাঁ সোনার বাংলার মধ্যে এরাই তো সোনার বাংলার আজব কথাবার্তা দেশের মধ্যে বিপদ থাকবে মানে এরাই তো দেশ আপনি কি বাংলাদেশ আপনি আমি কি বাংলাদেশ এরাই হচ্ছে বাংলাদেশ ইয়ে বলে না যে আরিফার হোসেন বলে না আমি বাংলাদেশ হ্যাঁ না 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 সেটা আমরা তো অস্বীকার করতেছি না আপনিই বাংলাদেশ আপনারাই বাংলাদেশ এই যে আর আমি আসেন সুবিধা ইয়ে খাই মোটা নাদুস নুদুস হচ্ছেন আপনারই বাংলাদেশ তো হ্যাঁ এরাই বাংলাদেশ বাংলাদেশের মধ্যে তাদের কিছু হবে না বাংলাদেশের বাইরে কী কী হবে সেগুলো এখন আজকে আলোচনায় উঠে আসবে রাইট না যেটা হইতে পারতো সেটা হচ্ছে যে ইউনাইটেড নেশনস যেই রকম খুবই লামসাম একটা স্টেটমেন্ট দিছে যে আমরা চাই ওরা ইনভেস্টিগেশন করুক এবং বালসাল এইটা ইউনাইটেড নেশনস যদি অনেস্টলি চাইতো তাইলে কিন্তু এখানে ব্যাপক খেলার সুযোগ ছিল কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ মিলিট আপনাকে যেটা গিভ অ্যান্ড টেকটা বুঝতে হবে ইন্টারেস্টটা বুঝতে হবে যে কোনো ডাইনামিক্স বোঝার জন্য আপনার শুধুমাত্র বাংলাদেশের পলিটিক্স নেই এখানে খুব ইজি একটা রুল ধরাই দিই আপনাদেরকে এখন আমি দেখছি মানুষ বেশিরভাগ মানুষ এটা বুঝতে চায় না মানুষ বেশিরভাগ মানুষ এক্সাজিরেট করে ওভার স্টেট করে ওভার এস্টিমেট করে একটা সিচুয়েশনকে যে কী হতে যাচ্ছে এটা উইশফুল থিঙ্কিংয়ের কারণে যে যেরকম আউটকাম চায় সেই ওইরকম করে একটা বানায় না একটা কল্পনা রাজ্য সো যেটা আমি কারণে প্রথম পর্বে আলোচনা করছি যে অনেকেই ভাবতে শুরু করবে এত এভিডেন্স সরকার পরে যাবে মিলিটারি উলট পালট হয়ে যাবে হয়ে গেল তো এক সপ্তাহ কোনো ঘোরার ডিমা হয়েছে সব অস্বীকার করতেছে যেটা আমি প্রেডিক্ট করছি রাইট ওই পর্বে যে কিছু হবে না বাংলাদেশের মধ্যে সো আপনারা এরকম করে ভাবেন কেন আপনাদের একটা নিজস্ব কল্পনা রাজ্য আছে সেখানে
এইখানে যদি কোনো পদক্ষেপ নেয় তাহলে সেটা জাতিসংঘের ইন্টারেস্টের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা নাও এখানে জাতিসংঘের ইন্টারেস্টের সাথে কোনো ইন্টারেস্ট আছে বাংলাদেশে কী হচ্ছে না হচ্ছে অবশ্যই নেই বাংলাদেশ আরেকবার বললেই বাংলাদেশের বিল নেই বাংলাদেশকে কেউ বার্তা দেয় না বাংলাদেশ দিয়ে পৃথিবীর কিছুই আসা যায় না বাংলাদেশ ডাজেন্ট ম্যাটার বাংলাদেশ ডাজেন্ট এক্সিস্ট ইন দ্য গ্লোব রাইট অন দ্য গ্লোব ওয়ার্ল্ড তো না জাতিসংঘের কিছু আসা যায় না বাংলাদেশের কী হইতেছে না হইতেছে সো বাতি জাতিসংঘের এখানে কোনো স্বার্থ নাই জাতিসংঘের স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু আছে এখানে জাতিসংঘ যদি এটার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় হ্যাঁ আছে কারণ জাতিসংঘের পিস কিপিং মিশনের সবচাইতে বেশি ইয়ে আছে সেনা সদস্য সদস্য আসে বাংলাদেশ থেকে তো এটা তো বুঝতেই পারতেছেন সবচেয়ে বেশি যেহেতু বাংলাদেশ থেকে আসে সুতরাং বাংলাদেশ থেকে যদি সেনাবাহিনী এরা না পায় এরা খুব বিপদেই পড়ে যাবে রীতিমতো জাতিসংঘ তাদের মিশন টেনে নিতে এবং এইখানে ধরেন যে এই যে বাংলাদেশ থেকে আসে বা এইসব দেশ থেকে আসে কেন বাংলাদেশের মতো দেশে কিন্তু কম শ্রম মজুরি হয় এইসব দেশে কিন্তু প্রচুর ব্যবসা আসে যে বাংলাদেশে এগুলো অতীত আলোচনা করছি যে গার্মেন্টস বাংলাদেশ নাম্বার ওয়ান পৃথিবীর এটা ডাজেন্ট নেচারালি ইন্ডিকেট বাংলাদেশের সম্পর্কে খুব ফ্লাওয়ারি পিকচার খুব পজিটিভ কিছু ইন্ডিকেট করে না এটা ইন্ডিকেট করে বাংলাদেশের শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য মজুরি পায় না বাংলাদেশে কোনো ইয়ে নাই আর কি মানবেতর জীবনযাপন হয় এইখানে হইতেছে কোনো মিনিমাম ওয়েজ বলতে কোনো জিনিসের অস্তু এগুলো ইন্ডিকেট করে নেসারেলি মোটিভেশনাল চ্যানেলার অনেক রকম পিকচার দেখাই দেবে কিন্তু রিয়েল বাস্তবতা হচ্ছে এইটা পৃথিবীতে পৃথিবীর পার্সপেকটিভ থেকে বাংলাদেশের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গার্মেন্টস সবচেয়ে বেশি ইয়ে হয় এটার মানে হচ্ছে এই দেশের মধ্যে কোনো শ্রমিকদের অধিকার নাই মানুষের কোনো অধিকার নাই ওয়ার্ক প্লেস কোনো সেফটি নাই বিল্ডিং ভেঙে পড়ে আগুনে ডুবে মরে গার্মেন্টসে দুদিন পর পর আগুনে পুড়ে মানো হাজার হাজার মানুষ মারা যায় এগুলোর কোনো ব্যবস্থা হয় না এবং এই কারণে ফ্রিতে কম দামে সো এগুলো হচ্ছে সেই বাস্তবতা ইন্ডিকেট করে এবং এই যে ইউনাইটেড নেশনস ফেশনসে মিলিটারিরা গিয়ে প্রচুর টাকা কামাই করতে পারে বাংলাদেশের মিলিটারিরা যেরকম আরবি সদস্যরা হা করে বসে থাকে কবে ইউনাইটেড নেশনসের একটু ডাক পাবে শান্তি মিশনে যাওয়ার জন্য পঞ্চাশ লাখ এক কোটি টাকা বাগায় নিয়ে আসবে আপনারা যারা জানেন না এগুলা মিলিটারি আর্মি কারো কথা বললে বা পরিচিত থাকলে জানবেন এরা মিলিটারিতে ঢুকার পর দিন থেকে হা হা করে থাকে কবে একটা ইউনাইটেড পিস কিপিং মিশনে ডাক পাবে তাহলে পঞ্চাশ লাখ এক কোটি টাকা কোপায় আসতে পারবে সো পঞ্চাশ লাখ এক কোটি টাকা বাংলাদেশের জন্য অনেক টাকা কিন্তু আপনার একটা আমেরিকান মিলিটারি যে সে তার কাছে এগুলো কিছুই না সে হচ্ছে তিন গুণ বেশি হচ্ছে বেনিফিট পায় সো সেই পিস কিপিং মিশনে যাবে না তার এগুলোকে ওরা পোষাবেও না সো হ্যাঁ যে কারণে ইউনাইটেড নেশনস হলো এটা একটা সুবিধা বাংলাদেশের মতো দেশগুলো থেকে এরা পাচ্ছে প্রচুর মিলিটারি কম দামে রিলেটিভলি কম দামে পাচ্ছে আর বাংলাদেশিদের মিলিটারির জন্য এটা সুবিধা কারণ যেটা ইউনাইটেড নেশনসের জন্য রিলেটিভলি কম দাম সেটা বাংলাদেশিদের জন্য অনেক টাকা বুঝছেন না বাংলাদেশ টু গরিবদের তো যে কারণে বাংলাদেশিদের কাছে এগুলো অনেক টাকা সো এখানে একটা গিভ এন্ড টেক তো আসেই উভয় পার্টি এখানে বেনিফিটেড হচ্ছে নাও যদি মিলিটারি নিয়ে বন্ধ করে দেয় ইউনাইটেড নেশনসও বিপদে পড়বে এত মিলিটারি সর্বোচ্চ মিলিটারি বাংলাদেশ থেকে পায় সেটা তো সুতরাং ইউনাইটেড নেশনস এখানে স্ট্যান্স মনে হচ্ছে নিবে না কারণ তারা এই ঝামেলায় যেতে চাচ্ছে না কেন মনে হচ্ছে নিবে না সেটা হচ্ছে ওই যে এটার স্টেটমেন্ট রাইট যেটা স্টেটমেন্ট দিল ইউনাইটেড নেশনস থেকে যে দুর্নীতির তদন্ত করা হোক আমাদের এখানে এই সেই ভুজং ভাজং এবং যে দাবিটা করা হয়েছে মিলিটারির পক্ষ থেকে যে আমরা ইউনাইটেড নেশনসের ইয়েতে এইটা ব্যবহার করছি বিস্কেপিং মিশনে সেটার ইউনাইটেড নেশনস যদি চাইতো যদি চাইতো বিপদে ফেলতে কতভাবে যে এখানে ধরতে পারতো কিন্তু ওদের স্টেটমেন্ট থেকেই বোঝা যাচ্ছে এরা ধরতে চাচ্ছে না এরা চাচ্ছে না এখানে গন্ডগোল করতে আপনি যেটা করতে চান সেই দিকে আপনি সেই মঞ্জুরে মাকসাদে পৌঁছাতে পারবেন আপনার যদি ভ্যালিড গ্রাউন্ড না থাকে তাও পারবেন সেখানে ল্যাজিটিমেট গ্রাউন্ড থাকার পরও ইউনাইটেড নেশনস প্যাঁচাইতেছে না ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস বলতেছে যে আমরা চাই সেই কি রেলেভেন্ট অথরিটি এটার হচ্ছে তদন্ত করুক দুর্নীতির আর যে অভিযোগ তাদের নাম যেভাবে জড়াইছে সেটার ব্যাখ্যা তারা এইভাবে দিচ্ছে যে না এরকম কোনো কিছু আমাদের এখানে হয় নাই করা আমাদের কোনো মিশনে আমাদের প্রত্যেকটা মিশনে হচ্ছে এরকম কোনো ইকুইপমেন্ট যদি ইউজ করতে হয় সেটার আগে আমাদের প্রত্যেকটা মিশনের আগে আলাদা করে পারমিশন নিতে হয় সাইন করতে হয় অ্যাগ্রিমেন্ট লয় কাগজপত্র সাইন করে নিতে হয় এরকম শুধু একবার ঘটছে এরকম এই এক্স্যাক্টলি এই ধরনের ইকুইপমেন্টটা কিন্তু এই টাইপের ইকুইপমেন্ট এক্স্যাক্টলি এই ইকুইপমেন্ট না কিন্তু এই ধরনের ইকুইপমেন্ট করা হয়েছিল এছাড়া কখনই করা হয় নাই করলে আমরা জানতাম যদি তারা প্যাঁচাইতে চাইতো তাহলে তারা কি
যে এখন আমরা তদন্ত করব এবার আমি এটা নিয়ে আমরা ধরবো না তোমাদের সাথে আমাদের চুক্তি বাতিল তোমাদের আর লোক নিবো না তোমরা আমাদেরকে না জানাই তো এটা করার কথা না এরকম করা করতো এখন করলো কি ইউনাইটেড নেশনসও কিন্তু অ্যাভয়েড করে চলে গেল সো না এখানে কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে না এটা ভাষা শুনলেই বুঝবে না আপনি নাও কি হইতে পারতো কি হইতে পারতো ইউনাইটেড নেশনস যদি ওই অ্যাঙ্গেল থেকে খেলতো যে হ্যাঁ ধর্ম তোমাদেরকে এই চান্সে এবং যেটা অনেকবার আলোচনা করছি ইলেকশনের আগে টাকে সহ বাংলাদেশে গণতন্ত্র আসে কি নাই কোনো করার নিউ ইউনাইটেড নেশনসের কিছু আসে যায় না ইউএসও আসে যায় না ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আসে যায় না কেউ কারো কিছু আসে যায় না যদি আসতো যেত তাহলে এত বড় মাফিয়া তন্ত্র নিয়ে এইভাবে করে পারতো না হ্যাঁ এখনকার পৃথিবীতে এত সোজা না সারা পৃথিবীকে ইগনোর করে এভাবে করে ইয়ে করা লাস্টে শেষ করে আলাপটা দিয়ে যে কি হইতে পারতো সেই রোজি পিকচারটা দেখে আপনাদেরকে হ্যাঁ খুব ভালো খুব মজা করে খেলার সুযোগ ছিল ওই যেটা বললাম ইউনাইটেড নেশনস যদি খালি এই অ্যাঙ্গেল থেকে খেলতো আমাদেরকে তো জানাও নাই তার মানে আমাদের সাথে চুক্তি লঙ্ঘন করছো আমার তোমাদের সাথে আর চুক্তি করবো না তোমরা কখন করলে ডিপ্লো আমাদেরকে তো জানাইলা না আমাদের সাথে কোনো অ্যাগ্রিমেন্ট হলো না এই অ্যাঙ্গেলে করে যে শান্তি মিশনে আমরা তোমাদের দেশ থেকে লোক নিব না এই রকম মানে এক্সপ্লিসিট থ্রেট করা অথবা ইমপ্লিসিট ইমপ্লাই করা এরকম যদি কোনো ইমপ্লিকেশানও করতো তাইলে কিন্তু খবর ছিল ওরে বাবারে বাবা তাইলে কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যে যে একটা তোলপার লেগে যেত যেটা বললাম যে বাংলাদেশের মধ্যে এইসব আপনার আল জাজিরা রিপোর্ট টিপোর্ট কিচ্ছু মিন করে না কিচ্ছু হবে না কারো কিছু আসা যায় না কিন্তু তখন আসতে যেত আসতো যেত স্বার্থে হিসেবে আপনাকে বুঝতে হবে সেটা যদি ইন্টারনেশনাল করতো তাইলে কি হতো জানেন যে এখনকার বাংলাদেশে যারা এই মাথাগুলা দেশ বাংলাদেশে এরকম আছে কেন থাকতে পারতেছে কেন বছরের পর বছর রীতিমতো যুগের পর যুগ যুগ পার হয়ে যাচ্ছে রাইট এটার কারণ হচ্ছে এই সুবিধা ভোগী চেলামেলাগুলো রাইট এদেরকে সরকার নানান রকম সুবিধা দিয়ে বাংলাদেশে বিশেষ সরকারি চাকরিজীবীদের কয়েক দফা বেতন বাড়াইছে মিলিটারিদেরকে যত রকম সুযোগ সুবিধা আছে দিয়ে রাখছে মোটিভেশনাল চেলাগুলাকে হইতেছে সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে সমানে হ্যাঁ সেই সুবিধা ভোগীগুলাকে এটা সারা পৃথিবীর সৌরতন্ত্রের এটা হইতেছে খুব সহজ টেম্পলেট সবাইকে সুবিধা দিতে হবে তো এদেরকে সুবিধা দিলে লাভ কি আপনার আমার মতো পাবলিক যারা ওই যে আমরা সুফল ভোগ করি না যেটা গত কয়েক পর্ব ধরে বলতেছি অর্থনীতির সুফল ভোগ করি না আমরা ভোগ করলাম কি করলাম না ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি আমি আমরা হয়েছি ভেদা মাস উই কানস টু নাথিং আমাদের কোনো কোনো গুরুত্ব নাই মানে আপনি একটা মিছ একটা একশো মানুষ দাঁড়ায় থাকলে একটা বন্দুক দিয়ে গুলি করলে ফাঁকা গুলি গুলি মানে ককটেন লোডেড হওয়া লাগবে না জাস্ট ফাঁকা গুলি করলে যেরকম একশো লোক একশো দিকে দৌড় দিবে এই যে একটা বন্দুকের পাওয়ার একশো লোক এক হাজার লোক সমান একটা বন্দুক একইভাবে এরকম এক হাজার লোক সমান হইতে সেরকম একটা সরকারি চাকরিজীবী রাইট এই এক হাজার লোক ভেদা মাস আপনার আমাকে সরকার পাত্তা দেওয়ার দরকার নাই সরকারের এইভাবে টিকে থাকার জন্য দরকার কয়েকটা জিনিস প্রতিষ্ঠানগুলো এবং এই প্রতিষ্ঠানে যারা বিভিন্ন পদে বসে আছে এদের দরকার এরা যদি থাকে তারপর সারা বাংলাদেশে ষোলো কোটি কি একশো ষাট কোটি মানুষ যদি একদিকে থাকেন কিছুই হবে না সরকার কিছু আসে যায় না সরকারের দরকার নাই কেয়ার করার পাবলিককে তো সরকার সেটা করতেছে রাইট সবাইকে নানান রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে একেবারে আর্মি মিলিটারি থেকে শুরু করে এমন সুবিধা দিচ্ছে এদেরকে এরা জীবনে ওদের দরকার নেই তো এরা সুখী আসে রাজ্য এরা এসি রুমে আসে কী দরকার লাগছে আপনার জন্য কামড়া কামড়ি করতে যাওয়ার এবং এরা বরং খুশি এই সরকার ক্ষমতায় থাকলে এরা সব ধরনের বেনিফিট পাচ্ছে এই সরকারের কাছ থেকে রাইট এবং সরকার ওদেরকে দিয়ে যাচ্ছে যে গিভেন টেকটা প্রথম পর্বে আলোচনা করছি সো সরকারকে সরানো নিরপেক্ষ ইলেকশন চাওয়া এগুলো এগুলো কোনো কিছু বাংলাদেশে হবে না এবং কারো মুখ থেকে এগুলো বের হয়ে আসবে না কারণ এটা হইলে এরাই এরা এদেরই ক্ষতি এদেরই লস এদের প্রাসাদ ছাত্রলীগ সো এরা পলিটিক্স করে এরা পলিটিক্স করে এরা শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারে না এদের ক্যারিয়ারে কিছুই পায় না আপনি যার করলে ছাত্রলীগের একটা ছেলের সাথে কথা বলেন বললে বুঝবেন তাদের ফ্রাস্ট্রেশনটা এদের টার্গেট থেকে থাকে হলের সভাপতি হওয়া হলের ছাত্রলীগের সভাপতি হওয়া সভাপতি হইতে পারলে কী করতে পারবে আশেপাশে যত দোকান আছে ক্যাম্পাসে যত দোকান আছে এগুলো থেকে চাঁদা তুলবে তুলে খাবে খেয়ে নিজের রুমের মধ্যে দেখছেন কখনো ছাত্রলীগের সভাপতির রুম ইউনিভার্সিটি হলগুলোতে বাবা রে বাবা আলাদা রুম আবার দুই রুমের মাঝখানে ওয়াল ভেঙে পার্টিশান রুম বড় করে হ্যাঁ সেখানের মধ্যে আবার রুমে এসে খাবার আসে মানে তারা ব্যাপক সুখে আসে এটা রাজা ধীর রাজা তারা এই দেশে সো তারা আশেপাশের যত দোকান আছে ক্যাম্পাসের যত দোকান আছে এগুলো থেকে চান্দা তুলে খেয়ে দিয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে আপনার ফ্রেন্ড আপনার বয়সী হ্যাঁ গাল এরকম ডাবল চিন হয়ে গেছে আপনি কিন্তু কাকলেশের মতো দেখতে কেন এগুলো খেয়ে খেয়ে সো যারা পলিটিক্স করে পলিটিক্সে ঢুকে এদের প্রত্যেকের টার্গেট থাকে এই পজিশনটাতে যাওয়া হলের ছাত্রলীগের সভাপতি হওয়া তারপর সেই পদটাকে ব্যবহার করে পলিটিক্সে ঢোকা তারপর আরও খাওয়া আরও খাওয়া খেয়ে খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়া তো সভা
পদগুলা চায় যারাই পদগুলা পায় না তারা ফ্রাস্ট্রেশনে থাকে সো বাংলাদেশ মিলিটারিতে যারা আছে এরা যারা বিভিন্ন পদে আছে যে দেখেন আপনার এখন এই ডকুমেন্টারি থেকে উঠে আসলে এদেরকে কীভাবে নানান রকম হ্যাঁ সব টাকা পয়সা পাচার করতেছে সো এরা সুখে আছে এরা আর সাধারণ মিলিটারি যারা তারাও কোনো মাথা খামাইতেছে এই দেশ নিয়ে কেন কারণ তাদের তারা ওই যে শান্তি মিশনে যাচ্ছে শান্তি মিশন থেকে পঞ্চাশ লাখ এক কোটি টাকা বাগায় নিয়ে আসতেছে এটা তাদের একমাত্র রাস্তা ওই চাতক পাখির মতো হা করে তাকে থাকে সেই টাকা পাওয়ার জন্য বা সেই সুযোগের অপেক্ষায় ওইখানে যদি টান পড়তো বাংলাদেশ আর্মির যেটা আমি লিখছি যে বাংলাদেশ আর্মির কিন্তু কোনো কাম কাজ নেই খালি ক্যান্টনমেন্টে বসে রেশন রেশনের চাল তুলে খাওয়া এদের কোনো আমের ইউএস মিলিটারির মতো না যে সারা পৃথিবীতে ডিপ্লয়ার পৃথিবী সব দেশে দুইটা চারটা করে ডিপ্লয়ার যুদ্ধ হইতেছে যুদ্ধ যাইতেছে লাইফ রিস্ক নিচ্ছে এদের কিছু কিছু নাই বাংলাদেশে কোনো দিন যুদ্ধ হবে না বাংলাদেশ কেউ পাত্তা দেয় না বাংলাদেশে অ্যাটাকও করবে না কেউ এত গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া তো পকেটে নিয়ে রাখছে দরকার নাই সো বাংলাদেশের আর্মি হইতেছে পৃথিবীর সব চাইতে আকাইমা জব লাইক কোনো কাজ নাই ওনাদের ওনাদের কাজ হচ্ছে আমি আমি ডিসরেসপেক্ট করে বলতেছি না জাস্ট বাস্তবতাটা আলোচনা করতেছি রাইট সো ওনাদের কোনো পৃথি বাংলা যে কোনো জবে পৃথিবীর সকালে ঘুম থেকে উঠে একটা কাজে যেতে হয় তার যেই কাজ সেই কাজটা করতে হয় মিলিটারি হইতেছে সেই কাজের জন্য প্রিপারেশন নিয়ে যাচ্ছে জন্মের পর থেকে সেই কাজ জীবনে নামা হবে না তারা লেফট রাইট করে ট্রেনিং করে যুদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশের জীবনে যুদ্ধ লাগবে না দেশ গোল্লায় যাক তাদের কিছু আসে জানা সে আসে যাওয়ার কথাও না সেটা সেনাবাহিনীর কাজও না যে রাজনীতির মধ্যে বা ইয়ের মধ্যে সরকারের মধ্যে নাক গলানো তো মানে আইডিয়ালি স্পিকিং আর কি বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে কিন্তু নাক গলানোটাই হইতেছে এদের কাজ সভ্য দেশে যে দেশে জুডিশিয়ারি ব্রাঞ্চ লেজিসলেটিভ ব্রাঞ্চ এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চ আলাদা পৃথক স্বাধীন ওই সব দেশে নেই সব আলাপ যে মিলিটারি ইন্টারভিউ করবে না ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্সের সর এগুলো তো সভ্য দেশের আলাপ বাংলাদেশের মতো দেশ হতে এগুলো আলাপ বাংলাদেশের মতো দেশ হয়েছে মিলিটারি ইজ এক্সপেক্টেড টু ইন্টারভিউ রাইট সো বাংলাদেশের মিলিটারি যেটা এক্সপেক্টেড টু ডু তারা সেটা করতেছে না তারা সকাল এই রেশনের চাল ফ্রি থেকে লেফট রাইট করতেছে বাংলাদেশে কিন্তু বাজেটে সর্বোচ্চ খাত মিলিটারি সর্বোচ্চ খাত সেকেন্ড সর্বোচ্চ খাত শিক্ষা খাত সর্বোচ্চ খাত হয়েছে মিলিটারি সো সর্বোচ্চ খাতের বাজেটের টাকা কি এরা লেফট রাইট করে আর কোনো কাম নাই আর ওই শান্তি মিশনে যায় গিয়ে তো এরা সুখে আসে রাইট তাদের তো দরকার নাই এসে গন্ডগোলে নামার এই সুখের এই ঘরে তুষের আগুন লেগে যেত যদি যদি না খালি ইউনাইটেড নেশানসে মিশনে যাওয়া বন্ধ হয়ে যেত তখন কিন্তু ভিতরে অন্তর কুন্দল ওরে বাবা রে বাবা তখন যে মিলিটারির মধ্যে লাগতো কামড়া কামড়ি এবং তখন যে মিলিটারি ফুসে উঠতো এবং নিজেদের মধ্যে যে অন্তর কুন্দল কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেত এবং এই যে সেনা কি জানি বলে আজিজ জেনারেল আজিজ আজিজ এদের এদের ওই যে বিডিআর বিদ্রোহ যেরকম অ্যাপারেন্টলি অনেকের ক্ষোভ ছিল সেই ক্ষোভটাকে চ্যানেল করেই তো হইতো সেই ঘটনাটা ঘটানো সম্ভব হয়েছে সো ক্ষোভ যদি না থাকে তাহলে তো আপনি এই ধরম হবে না ক্ষোভ থাকলে সেটাই না আপনি চ্যানেল করতে পারবেন সো মিলিটারির মধ্যে তো কোনো ক্ষোভ নাই এখন তারা তো সবাই সুখে শান্তিতে আছে ওই ক্ষোভ যদি তৈরি হইতো যদি শান্তি মিশনে যাওয়া বন্ধ হয়ে যেত ওই ক্ষোভটা থেকে তখন বিভিন্ন পার্টি বিরোধী দল তাদের মতো চ্যালেঞ্জ চ্যানেল করার চেষ্টা করতো সরকারি দল তার কি করবে চ্যানেল তাদের বিপক্ষেই বরং সো সেরকম একটা পরিবেশ তৈরি হইতো তখন একটা ব্যাপক টেনশান তৈরি হইতো পর্দার পেছনে এবং এবং একমাত্র রিয়াল কোনো একটা আফটার ম্যাথ থাকতে পারতো এই ডকুমেন্টারি তখন যদি ইউনাইটেড নেশানস পিছু টান দিত বা থ্রেট করত যদি ইঙ্গিত করত যে আমরা কিন্তু শান্তি মিশনার লোক নিব না তোমরা এইগুলা হইতেছে এই সুযোগটাকে কাজে লাগায় যদি চাইতো ইউনাইটেড নেশানস কাজে লাগাইতে পারত কিন্তু সেই সুযোগ তাদের ছিল তারা কিন্তু সেই সুযোগটা নেয় নাই সো সেইটা ওই যেটা বললাম কি হইতে পারতো এবং কি হইতে যাচ্ছে সেটা হইতে পারত ইউনাইটেড নেশানস একটু ঠেলা মারলে ব্যাপক খেলা শুরু হয়ে যেতে পারত কিন্তু ইউনাইট কিন্তু ইউনাইটেড নেশানস সেই ঠেলাও মারে নাই সুতরাং স্ট্যাটাস কো ব্যাক টু স্ট্যাটাস কো যেমন ছিল সব তেমনই হবে এবং এটা থেকে কোনো আউটকাম আসার কোনো চান্সই দেখতে পাচ্ছি না যেটা বললাম হায়েস্ট দেশের বাইরে হয়তো এনারা ব্যান ট্যান খাবে কিছু যারা এই যে ভাইগুলো বিভিন্ন দেশে আছে এদেরকে এখন আবার পালাইতে হবে এবং পালানোটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে যেহেতু পাসপোর্ট জালিয়াতি করছে টরছে এগুলো সুতরাং সামনে জালিয়াতি করতে পারবে না সহজে এবং কোনো দেশের সদই ইয়ে ছাড়া ভাগাটাও ডিফিকাল্ট এবং বিভিন্ন দেশ আসে পৃথিবীতে এরা হইতেছে কালো টাকা এরা হইতেছে সাদা করার জন্য এরা অ্যাক্সেস দেয় এদেরকে টাকা দিলে অ্যাক্সেস দিবে এরকম দেশ আসে সো দেখা যাক খুঁজে বের করতে পারে কিনা এবং সরকারের তো লিঙ্ক থাকে নানান জায়গায় এগুলো আপনাদেরকে বুঝতে হবে রে ভাই অ্যাগেন দেনা পাওনা সম্পর্ক গিভ এন্ড টেক সম্পর্ক এই যে জাতিসংঘের মধ্যে যে ট্রাম্প ট্রাম্প তো সব কথা ফালতু বলে যে তা না প্যান্ডেমিকের নিয়ে জাতিসংঘের যে বিবৃতি টিবৃতি তখন ট্রাম্প অভিযোগ করছিল যে জাতিসংঘে এখন প্রচুর চাইনিজ লোক টোক ঢুকছে এবং চায়না তাদের প্রচুর লোক ঢুকাইতেছে জাতিসংঘে এবং এই
পৃথিবীতে মডার্নিটি বলে কোনো কথা নেই সব ইসি ইন্টারেস্ট রাইট ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট পার্সোনাল ইন্টারেস্ট তো আপনাকে ওই অ্যাঙ্গেল থেকে ক্যালকুলেট করে দেখতে হবে যে কেউ এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর তাদের কোনো প্রয়োজন আছে কি না সো বাংলাদেশের মধ্যেও কিছু হবে না বাংলাদেশের বাইরেও কিছু হবে কি না আদৌ সেটা নির্ভর করে এক ইন ইন্টারেস্টের উপরে তারা মনে করতেছে কি না তাদের ইন্টারেস্ট এখানে জড়িত যদি মনে করে তাইলে কিছু হবে যদি মনে না করে তারা পাত্রও দিবে না দেখে না দেখার ভান করবে জাতিসংঘের ডুবাই দিছে সেনাবাহিনী জাতিসংঘের নাম ডুবাই দিছে এনে জাতিসংঘ তা কোনো একশান্ত নেয়া দূরের কথা জাতিসংঘ আসতে স্লিপ করে পাশ কেটে চলে গেল যে এটা তদন্ত করা দরকার দুর্নীতির একটা অভিযোগ উঠছে আর আমাদেরকে বলা হয়েছে যে আমাদের এখানে করা হয়েছে কই না তো আমাদের এখানে কোনো এরকম কিছু ডিপ্লে করা হয় নাই তো শেষ কাটায় চলে গেছে ধরবি না তুই চ্যাপ ক্যাক করে যে কি আমাদের এখানে ডিপ্লে করছে কই আমরা তো জানতাম না তাহলে কোথায় ডিপ্লে করলো আমাদেরকে না জানায় করলো চুক্তি বাতিল মানে এরকম একটা অ্যাঙ্গেল থেকে তো খেলতে পারতো সো ওই অ্যাগেন আপনি কই যাইতে চান আপনার মঞ্জিলা মাকসাদ কি সো জাতিসংঘ কোথাও যাইতে চায় না দেখে এরা পাশ কেটে চলে গেছে সো তার মানে কিছুই হবে না জোটটুকু একটু হওয়ার মতো একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল সেনাবাহিনী জাতিসংঘর নাম ঢুকে দেয় এটার মধ্যে সেটাও দেখা যাচ্ছে জাতিসংঘ সেই টোপ নিতে যাচ্ছে না এরা পুট করে ফেলে দিছে জাতিসংঘ মুখ থেকে বের করে সেনাবাহিনী ঢুকে দিছে জাতিসংঘের মুখের মধ্যে সে জাতিসংঘ পুট করে বের করে ফেলে দিয়ে ওরা ওদের পথে ঘুরে চলে গেছে বাই বাই সো কিছুই হতে যাচ্ছে না সো এটা হচ্ছে আমার ইন্টারপ্রিটেশন জাতিসংঘ এই যে কত একদিন দুদিন ধরে যে আলোচনা হইতেছে এবং আমি দেখতেছি অনেক এক্সাজেরের আমার দৃষ্টিতে অনেক এক্সাজেরেটেড ওভার এস্টিমেটেড ওভার স্টেটেড ইন্টারপ্রিটেশন আসতেছে যেগুলো আমি মনে করি না এরকম কিছুই হইতে যাচ্ছে সেটা আমি রাইট না ভুল আশা করি আর এক সপ্তাহের মধ্যে প্রমাণ হয়ে যাবে